去日本冲绳，很多人都会选择自驾游。这次就为大家介绍冲绳自驾游亲子景点以及行程。今次行程首日，先到那霸机场租车。机场有穿梭巴士直达，领到车后，输入事先查好的 Map Code， 就直接出发前往目的地名户市。由那霸机场驾车到名户市，大约需十一小时三十分。而 Map Code 可以在 Google 搜寻。或者到 www 点 na 边点 co 点 jp 搜寻，选择名户市的酒店，是因为由名户市出发到各个景点，时间大约在一小时车程内到达，十分方便。第二天早上行程是到本部元气村，参加海豚接触体验，时间约五十分钟，记得提前预约。前往本部元气村车程大约一小时，由于是预约活动，所以要提前到达。避免因为塞车而错过预约时间。本部元气村还有很多不同的体验活动，大家可以在资讯栏找本部元气村的网站寻找想参加的体验。午餐后就出发前往古羽利岛的新型岩，大家可以预先搜寻冲绳的潮汐时间，可以于退潮时候前往，就可以近距离拍照。不过记得穿上沙滩鞋，以防被礁岩割伤。本部元气村前往古羽利岛新型岩车程大约四十分钟。第三天早上行程是到 Blue Sea Ice Park 体验亲子自制冰棒，时间约四十五至六十分钟，车程大约一小时，记得提前预约。然后再前往冲绳儿童王国参观，园内有设有接触广场，小朋友可以去摸摸小动物。如果时间充裕，可以另外购票参观儿童博物馆。体验馆内的科学游戏，大家可以在资讯栏找冲绳儿童王国的网站，查阅营业时间等资料。之后可以到附近的 Eon Mall Pokemon Center 选购商品及吃晚餐。第四天行程是到冲绳美丽海水族馆参观，车程大约一小时。美丽海水族馆分成室外和室内展区，室外可以观赏海豚表演，室内可以欣赏各种海洋生物。第五天行程到布赖明海中公园，乘坐玻璃底游艇出海参观，沿途可以喂鱼。之后驾车前往万座毛拍照，车程大约二十分钟。第六天行程到明户自然动植物公园参观，车程大约二十分钟。首先可以坐日式复古小火车游园一圈，沿途喂水鸟。入园后可以买饲料喂不同的动物，一有动物区可以摸摸小动物。谢谢大家耐心观赏。如果喜欢我做的影片，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛哦！谢谢大家。
Para, para, para.